Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Andreas Popp. Wir haben vor Jahren Dinn schon mal Sendungen gemacht. Du bist von der Wissensmanufaktur. Und wenn man noch weiter zurückgeht, eigentlich kommst du aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Und kann man dann sagen, jetzt, äh, du hast dann irgendwann gemerkt, äh, wenn alle nur viel Geld mal eben machen wollen, dann entstehen irgendwo Probleme? Oder wie fing das an mit der Wissensmanufaktur? Ist das so der... Ja, die Wissensmanufaktur hat ja schon eine lange Geschichte. Es war ja kein Finanzdienstleister, sondern es war unter anderem auch Finanzdienstleistungen. Wir haben uns Bereich mit Unternehmensbewertung auseinandergesetzt und eben halt mit verschiedenen Möglichkeiten, Portfoliodiversifikationen in irgendwelchen Kapitalanlagebereichen. Das war eigentlich unser Thema, also so die ganz nüchternen Dinge, die eigentlich keiner wirklich braucht, die aber einen wichtigen Eindruck machten und die waren natürlich damals etwas anders, die ganze Wahrnehmung dieser Branche. Ja, und irgendwann in den 80er Jahren bin ich dann nervös geworden, schon in den 80er Jahren, und habe das System hinterfragt, weil ich festgestellt habe, dass es eine ungleiche Verteilung von Arm nach Reich gibt. Und man dann immer wieder neu festgestellt hatte, dass die Armen immer mehr werden, ohne die andere Seite der Medaille zu benennen. Es gibt ja auch ein Verreichungsproblem. Das war eigentlich ein entscheidender Punkt. Und so habe ich angefangen, immer alles genau andersrum zu sehen und habe damit die Welt nicht auf den Kopf gestellt, sondern die auf den Kopf gestellt, äh, gestellte Welt wieder auf die richtige Seite rumgedreht, aus meiner Sicht. Es ist ja so, letztlich, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, sind irgendwann die Reichen in, in Gated Communities. Die haben also Angst davor, dass die Armen irgendwann sie auf, oder die Kinder auf dem Weg zur Schule entführen, wie das ja in Brasilien oder so öfter mhm. mal vorkommt. Also du siehst auch, wenn man viel Geld hat, heißt das nicht, dass es einem automatisch besser geht. Besser wäre es, wenn äh, es allen einigermaßen gut geht und nicht einigen wenigen Super gut oder ist das so? Mhm. Also hast du es trotzdem noch gerne lieber viel Geld als wenig? Also ich hatte eine ganze Zeit lang wenig Geld und ich hatte eine Zeit lang mehr Geld und ich muss sagen, mit mehr Geld, das war schöner. Mhm. Aber es ist trotz alledem so, dass es darum geht, dass ich kein Sozialist bin und möchte, dass alle gleichmäßig viel bekommen, sondern ich möchte im Rahmen einer gesunden Struktur, dass es eine gleichmäßige, angemessene Entlohnung für die Arbeit eben halt gibt, die man so tätigt und für die Aufgaben, die man bewältigt. Es werden ja viele Aufgaben gar nicht als Arbeit bewertet. Mhm. Mutter mit Kind zum Beispiel ist eine der schwersten Arbeiten, die es gibt. Die wird nicht angemessen bewertet. Aber ein Vorstand einer Bank, der anderer Leute Geld Gassi führt und regelmäßig vernichtet, der wird hoch bewertet. Das heißt, auch hier steht was auf dem Kopf natürlich. Aber es ist so sein, dass natürlich diejenigen, die viel bewegen und auch nach Angebot und Nachfrage ausgerichtet eben halt viel bewegen, dass die natürlich mehr bekommen müssen als die, die weniger bewegen. Das ist das der natürlich. Dinge. Der Starke setzt sich durch. Das ist pauschal gar nicht zu verurteilen. Wir haben eben halt nur viele Menschen, die durchs Raster fallen. Und das ist das Problem. Und das ist natürlich historisch bedingt. Und da gibt es ja viele Ursachen. Natürlich, Geld, Schöpfung und so weiter. Wir haben ja auch schon über vieles gesprochen. Und äh, das ganze Wirtschaftssystem ist ja auch aus, ausbeuterisch. Auch, wir haben auch schon mal über Fleischkonsum gesprochen, dass natürlich dadurch viel mehr vernichtet wird und Leid erzeugt wird, anstatt eben wirklich äh, sinnvolle Nahrungsversorgung zu schaffen. Ähm, wir, wie gesagt, wir haben schon einige Sendungen bei Bewusst TV, die sich die Zuschauer vielleicht auch noch mal nachträglich zur Gemüte führen können. Du bist inzwischen ja in, in Kanada weitgehend. Mhm. Ähm, wie ist das denn für dich, wenn du so als Wanderer zwischen den Welten, wenn du heute vom, sag ich mal, aus Kanada am Flughafen in Deutschland ankommst, äh, hat sich Deutschland verändert oder wie, sie, wie nimmst du das wahr? Ja, es würden sich alle wundern, wenn ich jetzt sagen würde, es hat sich nicht verändert, es ist nach wie vor spitze. Also man muss dazu wissen, wie bin ich dazu gekommen? Das war im Jahr 1996, das war mein Auslöser, als die Telekom an die Börse ging. Und ich gesagt habe, als Manfred Krug im Fernsehen stand und hat die Telekom-Werbung ja, gemacht, da habe ich gesagt, so, jetzt drehen Sie durch, jetzt werden Schulden im Prinzip verkauft gegen Geld. Also ich würde dir 500.000 Euro beispielsweise schulden und würde jetzt zu meinem Kollegen Rico geben und würde gehen und würde sagen, gib mir 100.000, dann kannst du den Schuldschein gegenüber dem Joe jetzt von ja. mir erwerben. Ja. Das heißt, ich kaufe für Geld quasi Schulden. Und diese Absurdität, dass keine sauberen Bewertungen mehr stattfanden, damals schon 96, habe ich gedacht, jetzt reicht's. Und dann habe ich damals gesagt, ich muss mir jetzt sehen, ein Refugium zu suchen und hatte dann bis 2004 gebraucht, also acht Jahre, bis ich die Kriterien gefunden hatte, wo der optimale Platz zur Auswanderung ist. Das hat acht Jahre gedauert. Du hast also wirklich auf der ganzen Welt ja, von ja. Bali bis Thailand und... Ich habe den äh, sichersten Platz der Erde gesucht, nach ganz bestimmten ja. Kriterien. Das 
das würde zu weit führen jetzt, aber das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder dann bringe in Seminaren. Und bin dann natürlich bin dann nach Cape Breton gegangen und äh, natürlich hat sich seitdem unglaublich viel verändert. Äh, man merkt das, wenn man eben halt dort lebt in der Natur und man kommt dann wieder zurück hier. Also ich sage mal, vorgestern bin ich in Frankfurt gelandet, ich kam aus Toronto, war nach vielen Monaten wieder mal hier. Und äh, man spürt diese Atmosphäre, die einen erdrückt. Wenn man hier lebt, wird man das gar nicht so merken, weil es der Normalfall ist. Aber wenn man dann reinkommt in diesen Flughafen und da kommt einer, einer entgegen und macht, sagt dann ganz selbstverständlich, wie man es in Kanada gewohnt ist, guten Morgen. Und der guckt einen an und fragt, kennen wir uns? <lacht> und ich sage, nein, das tut mir leid, jetzt habe ich natürlich einen riesen Fehler gemacht. Was ein Fauxpas. Ja. Ich habe Ihnen einen schönen guten Morgen gewünscht, ohne ihn zu kennen. Okay. Das ist ja schon ein Straftatbestand in Mittlerer hier. Und äh, ich habe ihm das auch so komisch reaktionsmäßig dann auch vermittelt und er musste dann doch schmunzeln, weil er merkte selbst, wie, 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 wie die Leute langsam hier ähm, abgedreht sind. Also es macht, schon, macht einen schon Sorge zu sehen, aber es ist ja auch nicht unerwartet. Ja, da können wir über vieles reden, natürlich, was sich entwickelt hat, auch in den letzten Jahren und dass es sich alles irgendwie auch zuspitzt, ähm, ist natürlich, wenn man hier liebt, ich würde es nicht so krass darstellen, sondern es sind hier auch viele liebe Menschen und ja, absolut du weißt, sind hier, hier liebe Menschen. in Walsrode und Wobbswede, wo, wo wir gerade sind, sind die Menschen auch gerne für ein, ein Hallo oder Guten Tag auch äh, offen. Ne? Also ich möchte es jetzt nicht so schlecht darstellen. Aber also, noch mal, ich, mir, ja also mir geht es nicht darum, dass ich die Mentalität der Menschen in Frage stelle. Mhm. Ich sehe die morphogenetischen Felder des Drucks, der auf die Menschen ja. lastet, dass es schwierig ist, dass die an sich vernünftig, sauberen, ordentlichen, liebevollen und freundlichen Menschen so weit runtergebracht wurden. Und das sind ja äußere Umstände, die dazu führen, für die man natürlich auch ein Stück weit selbstverantwortlich ist. Mhm. Aber ähm, trotz alledem nicht dass es da, dass der Eindruck entsteht, ich komme hier von hier und hänge an meiner Heimat. Ich bin selbst Walzroder und äh, das heißt also unterm Strich gesehen, äh, sehe ich das schon etwas differenziert. Bisschen ketzerische Frage, darf ich hoffentlich stellen, ist das für dich eine ja. Lösung, dass man sagt, also es wird in Deutschland immer schwieriger und schöner, mh, hauen wir ab, ähm, dann sind ja irgendwann alle Deutschen sozusagen irgendwo auf der Welt verteilt und Deutschland ist, ja, was bleibt dann übrig? Ist das für dich etwas, was du auch empfiehlst oder sagst du, das war für mich eine Entscheidung oder für euch, du bist ja mit der Eva Hermann jetzt auch, glaube ich, da, dass ihr beide da hingezogen seid. Ist das was, wo du sagst, das empfehlen wir euch Deutschen schon, macht euch vom lieber irgendwo, sucht euch was oder würdest du sagen, man, man kann es auch in Deutschland noch aushalten? Also ich würde so etwas nie empfehlen, weil das ist natürlich eine individuelle Lösung, die ich, die wir für uns gefunden haben und das aber schon zu einer Zeit, als niemand davon überhaupt sprach. Es ist nicht so, dass ich, dass ich, ich bin Kanadier, ich bin gar kein Deutscher mehr, mhm. ja, ich habe gar keinen deutschen Pass und es ist so einfach, dass ich feststelle, jeder muss für sich seinen Weg finden und es gibt Menschen, die in Deutschland leben. Nach den Kriterien, die ich mir allerdings gestellt hatte, kam es für mich nicht mehr in Frage. Aber man kann auch nicht pauschal sagen, geht jetzt alle weg. Ich fühle mich auch nicht als Verräter, dass ich mein Land verlassen habe, sondern es geht ganz einfach darum, dass jeder für sich seine Entscheidung fällen muss. Und die Frage ist, welche Chance sieht man noch für seine alte Heimat äh, im Sinne dessen, was ich unter meiner alten Heimat verstehe. Deutschland geht ja nicht unter. Es wird sich nur stark verändern. Und wenn ich heute durch eine Stadt hinaus rauslaufe und ich sehe diese vielen veränderten, mentalitätsbeladenen Menschen, die hier durch die Städte laufen, dann sind das einfach andere Menschen, als es früher war. Die Stadtbilder haben sich massiv verändert und der, der Komfort, denke ich mal, auch. Und das sowohl für die, die hierher gezogen sind, als die, die hier vorher gewohnt haben. Hier werden ja Menschen gegeneinander ausgespielt. Es geht ja nicht jetzt um Täter-Opfer, sondern es geht um Opfer-Opfer. Das ist das Entscheidende. Es wird ja mit den Menschen gespielt wie auf einem Schachbrett. Und das sehen wir ja jetzt durch den Menschenhandelspakt oder mhm. Migrationspakt heißt er, glaube ich. Okay, Und da sehen ja. wir das ja, dass ja. das gerade stattfindet. Nun ist ja Kanada auch ein Einwanderungsland. Und ich war ja. auch in Toronto. Und du siehst da eben wirklich selbstverständlich leben Menschen aus Hautfarbe. wollen wir gar nicht drüber reden. Aber du siehst, die kommen von überall her. Mhm. Das funktioniert auch wunderbar in Toronto. Mhm. Ähm, aber du siehst... Also könnte ja in Deutschland auch vielleicht funktionieren, aber es sind natürlich eben andere Voraussetzungen und im Grunde werden die uns ja aufgestülpt. Also man sagt nicht, wie, wie ist das in Kanada? Da sagt man da, ihr könnt alle herkommen oder sagt mhm. man, wir, wir prüfen schon, wir gucken uns zumindest die Leute an. Mhm. 
die zu uns reinkommen wollen, ob die das auch schaffen, sich hier irgendwie... Ich äh, musste die Frage ein bisschen korrigieren, weil die Problematik liegt darin, dass Deutschland, genau wie Frankreich oder andere sogenannte germanische Völker, mit Germanien meint man ja nicht Deutschland, mh, mh. sondern man meint damit eine bestimmte Philosophie, da gehören auch die Normannen und die Wikinger dazu ja. und das ist eben halt den meisten gar nicht klar. Das sind die Urbevölkerungen, das Urvolk, die dort lebten und wenn dort eine Veränderung stattfindet, so wie wir es jetzt haben, ist das durchaus mit Kanada vergleichbar. In Kanada sind ja nicht keine Kanadier, die dort leben, sondern mhm. Europäer. Ja. Und die eigentlichen Kanadier leben in Reservaten und wurden über Jahrzehnte und Jahrhunderte dramatisch missbraucht, zerstört und äh, haben eine ganz schwierige Situation, da sie entwurzelt an Drogen und sonstigen hängen. Ich, wir haben sehr viele Kontakte gerade, mhm. Eva und ich, auch zu Indianern dort mhm. und versuchen auch genau diese Dinge auch äh, einfach mal zu analysieren und auch zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es dort, bestimmte alte spirituelle, ich sag mal, Fähigkeiten auch wiederherzustellen. Aber ähm, was dort stattfand, ist genau das, was jetzt gerade in Deutschland stattfindet. Also sind wir die Indianer in Deutschland? Ja, natürlich. Es ist relativ. Wir sind hier die Ureinwohner gewissermaßen und das ist auch ein normaler Vorgang. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja, was Eva in ihrem Buch auch beschrieben hatte, als Kolumbus zum Beispiel 1492 Amerika entdeckte, wurden Millionen von Menschen in, im Prinzip ermordet. Ja. Ja? Und, äh, oder Südamerika, die ganzen mhm. Indios, sie wurden ermordet, mhm. sie wurden umgebracht, sie wurden zerstört. Die Aborigines, das sind ja keine Amerikaner gewesen oder irgendwelche anderen, sondern das sind ja alles letztendlich Europäer. Weil der amerikanische Staat wird geführt durch, Amerika durch ehemalige Europäer. Mhm. Wenn ich heute in Kanada bin und ich höre, sehe die Original Kanadier und frage, wo kommst du denn her, dann sagen die eigentlich alle, irgendwo haben sie deutsche, österreichische, norwegische, englische Vorfahren. Wie stehen die denn zu Deutschen oder zu euch? Wie ist das Verhältnis? Sagen die, jetzt kommt ihr auch noch her und wir haben hier schon genug Probleme mit Einwanderern? Nein, oder? Die, nein die, 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 noch mal, die, Indianer, die Indianer sehen ja die Kanadier schon als Einwanderer. Was wir sind, die Masse ist ja mittlerweile ehemalige Europäer, hm. die sehen uns nicht irgendwie als welche, die in ihr Land reinkommen, als Fremde, sondern sie sehen uns als Nachzüger ihrer, Zügler ihrer eigenen Gattung. Weil wir sind ja im Prinzip nur welche, die jetzt eben halt 100 oder 200 Jahre später aus Europa ja. kommen, so wie ihre Vorfahren da auch schon herkamen. Insofern ist also diese Problematik nach dem Motto, da kommen jetzt die, die Deutschen, die Franzosen, die sind ja viele, die jetzt auch kommen, oder auch mhm. Schweizer, viele Schweizer, die momentan mhm. das Land verlassen, aber eben halt auch deswegen, weil sie da ähm, erkennen, dass in Deutschland bestimmte, oder erkennen, glauben, in Deutschland bestimmte Dinge wirklich aus dem Ruder laufen, die ja auch in sich logisch sind. Äh, und ähm, deshalb findet da diese, diese, diese Abwehr, natürlich gar nicht so statt, wie es bei uns stattfindet. Das alte Europa ist ja noch einer der letzten Bastionen, wo es noch Völker gibt. Heute gibt es ja keine Völker mehr, heute gibt es ja eine Bevölkerung. Naja. Und das ist eine Bevölkerung ist ja ein Vorgang. Arbeit ist etwas anderes als eine Bearbeitung. Ja. Ja? Und, und Wasser ist etwas anderes als eine Bewässerung. Und Volk ist etwas anderes eine als eine Bevölkerung. Also eine Bevölkerung ist also keine Gruppe, sondern ein Vorgang. Und wir nutzen diesen Begriff, wir sind ja sehr schlampig mit unseren Vokabeln, und äh, meinen dann, dass Bevölkerung irgendeine Gruppe ist von Menschen. Aber wir haben ja heute eine Politik, die sozusagen politisch korrekt sagt, Volk ist schon mal voll bad, das kennen wir ja. ja. Äh, während die Grünen vielleicht sagen, oder die linken Grünen sagen würden, ein, ein Tibets würden sie sagen, also die Tibeter, die sollten ja jetzt nicht von den Chinesen irgendwie da äh, platt gemacht werden, sondern die haben das Recht, als Tibeter an ihrem Gebiet zu leben. Aber für Deutsche sagen sie, naja, das ist ja, Deutsche gibt es ja eigentlich nicht, also können auch alle herkommen. Wie, äh, das ist ein bisschen vielleicht provozierend ausgedrückt, mhm. aber wie beobachtest du das denn von außen, was in Deutschland für eine Politik betrieben wird, gerade im Hinblick auf diese Entwicklung. Da muss man ja auch sehr vorsichtig auch formulieren, um nicht in ja. irgendeine Ecke zu kommen. Ja, die Problematik ist ja, dass die Deutungshoheit der Worte mittlerweile sich verändert hat und ich gar nicht mehr so richtig auf dem Laufenden bin. Deshalb muss ich noch vorsichtiger sein, du weißt nicht weil mehr, ich gar nicht weiß, darf. was darf ich denn noch sagen. Ja. Ja, es gab bei Pipi Langstroh noch einen Negerkönig. Ja. Ja, und geht gar nicht. Das, das geht nicht mehr. Ja, und davon distanziere ich mich natürlich auch. Ja, und die Problematik ist einfach nur, wenn man solche Dinge verändert, oder wir sehen beispielsweise bei Tom Sawyer und Huckleberry 
Larry Finn, dass das von Niggern gesprochen wurde, ja. was ja wirklich ein übles Schimpfwort ist. Ja? Ja. Äh, wenn wir das jetzt aber im Nachhinein verändern, dann verändern wir nicht die Mentalität, vor allem verändern wir auch nicht die Geschichte, mhm. sondern wir führen, führen hier einen völlig sinnlosen Manipulationsvorgang, anstatt es auch als Warnung zu sehen für zukünftige Generationen. Aber wir befinden uns mittlerweile in einem Irrsinn, in einem völligen Durcheinander. Mit logischem Menschenverstand kommt man überhaupt nicht mehr weiter. Deshalb ist es so wichtig zu erkennen, wie kommen diese Zusammenhänge heute zustande? Warum ist das eigentlich so, dass das so ist? Das ist ja die Frage. Wo kommt das eigentlich her? Das scheint mir ein Hinweis zu sein auf das Buch, das du mitgebracht hast. Fein beobachtet. <lacht> ja, ich bin als Moderator unbezahlbar und werde auch nicht bezahlt. Nein, nein. Blutgericht Europa von deiner Frau Eva. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist ja wohl der, das Stichwort jetzt. Also wie ist das denn entstanden? Können wir denn heute sagen, dass wir das, was wir heute haben, die Politik, die im Grunde das Land sehr stark verändert, wo man dann als mhm. jemand, der hier schon länger lebt, manchmal sich fragt, ist das so in Ordnung? Muss das so sein? Kommt das irgendwo her? Beginnen oder? wir mal mit dem, mit dem Titel Blutgericht. Nicht mhm. weit von hier, wir sind hier in Worpswede, mhm. gibt es eine kleine Heidestadt, die, oder ist das Heide noch Pferden an der Aller? Ja, ja. 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 Rand, okay. Gibt es die Stadt Pferden an der Aller, Weser, Weserbereich. Ja. Also äh, Pferden. Und äh, in Pferden gab es das Blutgericht in Pferden und das war 782 nach Christus, als Karl der Große der ja als sogenannter Vater Europas bezeichnet wird, was aus meiner Sicht ein Fehler ist, die Sachsen geschlachtet hat, getötet hat in einer Konferenz, einer sogenannten Lehenkonferenz, wo der damalige Sachsenfürst Widukind mit seinen Sachsen, mit viereinhalbtausend Sachsen dorthin kam. Es wurde eine Lehenrechtbesprechung gemacht dort in Pferden und äh, man geht immer zu solchen Veranstaltungen unbewaffnet und man ging dort auch im Vertrauen unbewaffnet dorthin und als die Sachsen dort versammelt waren, es sind dann plötzlich die schwer bewaffneten Römer gekommen und haben dann eben halt die Sachsen geschlachtet, getötet, die unbewaffnet waren. Und das war offensichtlich der letzte Ausweg, äh, der, der, den, den, den der Karl der Große, der sogenannte, der hieß ja damals nur Karl, der Große, mhm. das kam ja erst später, äh, der, den Karl gesehen hat, um sich gegen den Widerstand der Sachsen äh, im Prinzip untertan, um sie zu zerstören, die ja ähm, die sich der Christianisierung entzogen haben. Mhm. Genau genommen der Kirchianisierung. Das ist ja eine Kirchenvorgang, nicht Christenvorgang. Ja. Und, und Karl der Große wird ja heute dargestellt so als ein großer Vater Europas und äh, als der große ja, äh, Führer Deutsch, äh, der europäischen Gruppierung. Er war natürlich ein Barbar, er war ein Tyrann und er war ein Despot, genau ein genommen. Schlechter. Er war ein Schlechter auch. Ja, mhm. natürlich war er ein Schlechter. Also nicht ein Schlechter, Mensch, sondern ein Schlechter. Mit äh. Und genau das ist der Punkt. Und ähm, das heißt also, die Sachsen haben sich gewehrt über 33 Jahre gegen die Christianisierung und irgendwann hat er sie einfach ermorden lassen. Und ähm, von dem er sich dann natürlich offensichtlich psychisch auch nicht mehr erholt hatte von diesem Vorgang. Mhm. Aber es hatte natürlich zwar etwas in die Welt gesetzt. Und es gibt in der forensischen Soziologie das Problem, dass, oder die Situation, wenn jemand selbst missbraucht und zerstört und jemandem Gewalt angetan wird, dass wenn der älter wird, Kindern zum Beispiel, als Erwachsener dann eben halt auch zur Gewalt neigt, auch unterdrückt, auch sexuell missbraucht. Das ist oft der Fall, dass das passiert. Und das passiert auch in der Soziologie offensichtlich. Und ähm, ein paar hundert Jahre später, nachdem also die Europäer zerstört wurden durch diesen äh, Diktator Karl, dem Großen, ähm, sind dann die Europäer selbst zum Diktator geworden im Rahmen ihrer Unterwerfungskriege. Sie haben die Systeme, die Karl der Große eingeführt hat, andere Länder zu unterwerfen, für sich übernommen und sind dann losgelaufen und haben Südamerika, wir haben Nordamerika, Australien von den Engländern, die Deutschen in Afrika und haben Kolonialisierungsschlachten durchgeführt und dadurch ein unglaubliches Leid über die Erde gebracht. Das war eine Wechselwirkung, die vorher gegen die Europäer waren, denn die Wechselwirkung kommt immer, es ist ein Naturgesetz. Also wenn ich Disteln sehe, dann kann ich keinen Mais ernten, so einfach ist das Ganze und äh, dasselbe schlägt jetzt eben wieder zurück, indem wir jetzt zum Beispiel eine, eine Einwanderungsproblematik haben oder beispielsweise die, die Umkehr der, der Apartheidspolitik in, in, in Afrika, wo plötzlich die, die Weißen jetzt wieder ermordet werden, nachdem sie über Jahrhunderte die Menschen dort unterdrückt haben. Die Farmer, haben. die teilweise überfallen werden, gefoltert oder getötet werden. Ja, natürlich, aber, aber es, ist, es ist eine Wechselwirkung von dem, was haben die Farmer gemacht, wie haben sie die Menschen gehalten, mit welchen Geldern haben sie sie bezahlt. Das war eine Sklavengeschichte, wir brauchen die Geschichte gar nicht aufarbeiten. Und wenn man das versteht, dass diese Wechselwirkungen ein normaler Vorgang sind, ist 
und mir diese Gesetze der Natur mit einbauen in eine tatsächliche historische Bewertung. Und das ist das, was Eva gemacht hat. Die historische Bewertung, denn wir lernen anhand dieses Buch Blutgericht Europa, was angelehnt ist an Blutgerichtpferden, eigentlich wie Geschichte geändert, manipuliert, gedreht, getürkt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Damals konnte noch keiner lesen und schreiben zur Zeit mhm. Karl des Großen zum 800 nach Christus. Und da gab es dann die fränkischen Annalen und dann gab es den sogenannten Abt Einhard. Einhard war der Schreiberling von Karl dem Großen, der schon in seiner Einleitung über Karl den Großen schreibt, dass er ihm zu unendlichen Dank verpflichtet ist, tief in seiner Schuld steht und quasi alles schreiben würde, was Karl dem Großen nur dienen könnte. Und nichts anderes. Und das wird dann als objektives Grundmaterial für die heutigen Historiker für die geschichtliche Bewertung genommen. Und das ist natürlich schon äh, fragwürdig. Naja, heute ist es ja nicht viel anders. Also die, die Medien Eben. schreiben ja im Grunde das auch, was so äh, von oben vorgegeben wird. So ist es. Das sehen wir ja ganz deutlich. Siehst du denn eine Chance oder eine Veränderung im Bewusstsein? Also meines Erachtens kann das ja ganz, das Ganze ja nur irgendwie mal verändert oder gelöst werden, wenn die Menschen selber erkennen, was für ein Dilemma sie stecken und das Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir das eigentlich nicht wollen. Aber wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Siehst du da denn irgendwie eine Chance für eine Zukunft, die nicht so ist, wie einige wenige das gerne hätten? Ja, klar. Also ich bin ganz positiv, denn das Buch ist kein negatives Buch, sondern ein positives Buch und das letzte Kapitel heißt Genesung für die Menschheit. Die Genesung ist der entscheidende Punkt. Aber das wird eben nicht mit den herkömmlichen Methoden laufen. Wir merken doch, dass wir heute... Nehmen wir die Klimareligion. Ja. Wir können Experten nehmen, die ganz eindeutig beweisen können, dass diese Absurdität der IPCC-Söldner widerlegt ist. Ja. Die sind widerlegt. Ja. So. Aber selbst die Leute, die das erkennen müssten eigentlich, die auch nicht dumm sind, sondern abgerichtet sind, ja, das heißt in irgendeiner dogmatischen äh, Situation drinstecken, diese Menschen im Prinzip verteidigen es aufs Messer. Ja. Das heißt, anstatt sich um Umweltschutz zu kümmern, was dringend nötig ja, wäre. Ja. Ich bin zum Beispiel ganz klar für die Globalisierung. Und zwar die Globalisierung des Umweltschutzes, Globalisierung der Humanität, Globalisierung der Erhaltung der ja. Natur. Was kann ich ja. sein gegen CO2, denn die Pflanzen wandeln ja CO2 um in ja. oder, ne? Genau, und solange wir in einer solchen völlig verdrehten Welt leben, das erinnert mich an die Zeit des Mittelalters, wo man im Rahmen der Inquisition hängt, Sieg, Hexenverbrennung und so weiter und so fort. Wir sind doch in derselben Situation. Ja? Ich sehe im Prinzip eine Straße heute in einer, in einer Fußgängerzone in Deutschland und, und ich sehe dort, wie quasi Zombies durch diese Straße taumeln. So blind taumeln ja. und, und, und auch den Kontakt verloren zu haben. Und solange wir den Kontakt nicht wieder zur eigentlichen Natur, auch zur Schöpfungskraft, zum Licht gefunden haben, wo wir wieder klar mal durchgeblasen werden. Wir reden immer so schnell von, äh, von Gehirnwäsche. Ja? Vielleicht wäre eine Gehirnwäsche mal ganz gut, einmal durchkärchern. Das heißt, wir müssten vielleicht einfach mal uns überlegen, ob wir uns ein neues Bewusstsein anlegen und vor allem auch eine neue Biografie. Wir sind ja alle abgerichtet und dazu gehört es eben halt auch, die Naturgesetze zu verstehen, ja. Hast du denn den Eindruck, dass das stattfindet? Ich meine, wir sind uns da ja an vielen, oder an, an der Betrachtung der Dinge, glaube ich, ganz nah. Mhm. Ich frage dich halt, ich habe mhm. auch für mich eine Antwort darauf. Ich sehe es eigentlich schon so, dass ganz viele Menschen im Moment doch auf einmal wacher werden und erkennen, wie sie überall verarscht werden, um das mal so mhm. deutlich zu sagen. Mhm. Und wenn ich mir heute angucke, wie viele auch YouTube-Kanäle wie, wie Pilze aus dem Boden schießen sozusagen, die ganz viele, die auf einmal Videos machen und, und ja. über die Dinge philosophieren, ist das ein Zeichen für dich auch, dass doch äh, sich da was wirklich tut? Weil sonst müsste man ja sagen, wenn sich da jetzt nichts ändert, dann sind wir verloren. Mhm. Wie ist deine Einschätzung? Ja, natürlich tut sich etwas. Die Frage ist, wenn wir etwas ändern wollen, können wir es, glaube ich, auf das Alte nicht mehr aufbauen. Stephen Hawkins hat damals gesagt, wir können, wenn wir etwas verändern wollen, nicht auf das alte Wissen stufenweise weiter aufbauen, sondern manchmal müssen wir einen Bruch machen in eine völlig neue Sichtweise. So ist es sinngemäß. Ja? Wir müssen also völlig neue Wege gehen. Und diese Wege könnte man finden, aber die werden sich nicht lösen lassen die Probleme, wenn wir weiterhin mit den bisherigen Methoden, mit denen die Probleme entstanden sind, weiter argumentieren. Sondern wir müssen jetzt versuchen, auch mal die Verstandesebene der intuitiven Ebene zu unterstellen. Denn es gibt ja sowas wie ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl täuscht sich niemals. 
Das Bauchgefühl, die reine Intuition kann sich nicht täuschen. Die Frage ist, ist es tatsächlich eine Intuition oder ist es nur eine ganz normale Emotion? Emotionen können eintäuschen. Neid, Missgunst, Gewalt, ja, Jezorn. Ja, ja. Das sind alles, aber ich rede jetzt wirklich von der Situation, man lernt einen Menschen kennen und sagt... Hat ein erstes ja, Gefühl. Mhm. Ja, der ist in Ordnung. Oder uh, geht gar nicht. Oder ja. Und dann sagt man, man hat zwar das Gefühl, aber sagt man, oh, der, wie, der hat tolle Angebote. Richtig. Da lasse ich mich drauf an und nach den zwei Jahren merkt man, dass der dich total auszieht. Genau. Jetzt immer auf dein Bauchgefühl. Gehört. Im Nachhinein merkt man immer, ja. dass der erste Impuls der richtige war. Genauso ist es. Und wenn wir diese Dinge wieder finden, das sind also ganz bestimmte Kräfte der Natur wieder zu entdecken. Und das klingt für viele Leute irgendwo weit abgeholt, irgendwo esoterisch, irgendwo zu weit in irgendeine Richtung der Spiritualität. Das sind ja so Begrifflichkeiten und da läuft ja auch viel rum. Nein, wichtig ist, die Dinge tatsächlich zu hinterfragen, zu prüfen. Ich bin zum Beispiel für mich zu dem Schluss gekommen, was für mich auch neu war, dass wir nicht einmal leben, sondern dass wir inkarnieren und wieder reinkarnieren. Ja. Das alles andere wäre für mich unlogisch. Jetzt mhm. kommen Leute und sagen zu mir, kannst du das beweisen? Ja. Da sage ich, sag mal, beweis mir mal, dass das Leben eben halt zu Ende ist. Das, ja, das ist viel ist schwerer zu beweisen. Da gibt es nämlich keine einzige Beweiskette dafür. Ja. Der einzige Beweis, dass die Leute sagen, nach dem Tod ist das Leben zu Ende, ist, wenn sie sagen, jemand ist gestorben in meinem Umfeld und der kam nicht wieder. Das ist ein bisschen erbärmlich als einzige Beweisführung. Wenn ich aber sehe, dass in den Naturgesetzen alles im Kreis läuft, ob das Wasser ist, Jahreszeiten, ob das Strom ja. läuft, was immer wieder, die Jahreszeiten, ja. die Planeten um die Erde und alles beginnt wieder, die Planeten um die Sonne und mhm. alles beginnt wieder von vorn, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass ausgerechnet ein menschliches Leben eine Gerade von A nach B ist und dann ist Ende. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also wenn man das versteht, dann versteht man auch einen Sinn hinter allem, nämlich dass sich auch die Seelen sozusagen, also die da inkarnieren, auch über Inkarnationen entwickeln. Das heißt, man ist jetzt vielleicht nicht mehr wie in der ersten Klasse, sondern ist jetzt vielleicht schon in der siebten. Oder wieder in der ersten. Oder wieder in der ersten, je nachdem. Aber dann kann man Dinge anders betrachten. Lass mich aber nochmal okay. auf den Anfang zurückkommen. Finanzdienstleister, du hast sicherlich mit anderen Leuten zu tun als ich, oft oder nicht oder immer öfter, mhm. keine ja. Ahnung. Äh, Merkst du auch da, denken die Leute auch schon mal über sowas nach oder sind die nur Hauptsache, ich will jetzt eine Million machen und scheiße, egal ob die Leute irgendwo in Indien mhm. sterben, das interessiert mich nicht, Hauptsache ich mache eben schnell viel Geld oder mhm. merken die, hoppla, wenn ich mal eben viel Geld machen will, mhm. irgendwo entsteht dadurch Leid oder Mangel? Das gibt es überall. Natürlich gibt es viele Leute, die kritisch sind in allen Bereichen, ob das in der Industrie ist, ob das Finanzindustrie oder sonstige Industrie ist. Was für mich spannend ist, wie kommt es beispielsweise, dass wir, nehmen wir mal an, die Ausbau des 5G-Netzes. Hm. Und jeder weiß, dass ich meinen Kopf auch in die Mikrowelle legen kann. Das ist ungefähr 5G. Ja. Nur eine leichte Einstellung. Ja. Und es wird aber nicht nur warm und blubbert irgendwann ja. im Kopf, sondern es könnte schon Schäden haben. Vogel, Vögel fallen bei Tests zum Himmel und so weiter. Wir kennen das. Aber die Leute, die das installieren, setzen sich ja selbst dieser Strahlung aus. Was ist der Hintergrund dieses Phänomens? Wo kommt diese... Todessehnsucht eigentlich her. Also man macht Sachen mit, wo die einem selber schaden. Das ist ja in ja. allen Bereichen, ja. auch wer in der Nahrungsmittelindustrie ähm, arbeitet und, und macht, packt da irgendwelche Sachen rein, wo er weiß, das ist nicht gesund, aber scheiß drauf. Mhm. Ähm, und irgendwann ist das vielleicht selber. Ist das, ja, wie, wie ist Genau, das ist die Todessehnsucht. Und diese Todessehnsucht entsteht genau aus diesen Gesetzen der Natur. Wir können uns, weil jetzt nämlich das Feedback durch unser Fehlverhalten, machen wir uns nichts vor. Die Menschheit gibt es seit Tausenden von Jahren und sie weiß bis heute gar nicht, wozu überhaupt. Mhm. Ja? Sie lebt ihr Leben einfach so dahin, sinnlos, ohne sich zu entwickeln. Und das Hauptproblem liegt darin, dass wir glauben, dass mit dem irdischen Tod alles vorbei ist. Das klingt jetzt immer so nach dem Motto, das ist ja alles bla bla, das ist mir alles viel zu wenig, ich brauche klarere Fakten. Das sind die klarsten Fakten, die man erstmal verstehen muss. Wüsste jeder, dass es nach dem irdischen Tod weitergeht, das kann man jetzt glauben oder mhm. nicht, wüsste jemand oder zieht es in Erwägung, ja. Ich habe mit Rico Albrecht darüber gesprochen, der mir dann sagt nach dem Motto, und das finde ich ganz spannend, nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es so ist, kann es auch nicht aber beweisen, wenn. aber ich ziehe es in Erwägung und aus diesem Grunde verhalte ich mich so, als wäre es so. 
Und damit ist natürlich schon vieles getan. Ich persönlich bin davon überzeugt, weil ich glaube, dass die nicht nur Indizien, sondern vielen Beweise sich zu einer Kette zusammenführen lassen, die den Schluss bei mir zulassen, es ist so, aber das kann jeder für sich selbst ermitteln. Jeder würde sich anders verhalten, wenn er wüsste, er müsste für sein Leben, was er hier tut, gerade stehen. Jeder würde sich sofort anders verhalten, wenn er nämlich das Gefühl hat, danach ist alles vorbei und es kann mir nichts passieren, egal was ich hier für Verbrechen begehe und egal was ich für Schäden verursache. Denken wir an den Tierschutz, denken wir an diese massiven Zerstörungen unserer Natur. Mhm. Ja? Und man kann sich das kaum vorstellen. Man fährt hier so durch die Heide und man sieht dann da irgendwo ein rotes Backsteingebäude im Hintergrund stehen, idyllisch. Ja? Und man weiß nicht, was da drin eben halt für Tragödien ablaufen von schwerster Vergewaltigung von Tieren, die gegen ihren Willen ins Leben gebracht wurden, vergewaltigt und dann zerstört werden. Naja, ja. und wenn man mal auf eine Weide geht, du weißt, ich lebe hier in Wopsede und wenn ich mal so vor einer Kuhweide stehe und die kommen an, das sind so scheue Tiere, mhm. ja. die kommen ganz vorsichtig ja, ja. und schnuppern vielleicht mal so ein bisschen mhm. am Finger, aber ganz scheu und haben ganz mhm. liebe Augen und wenn ich mir dann vorstelle, wie zart die sind und was mit denen gemacht wird, dann kann so, man nur heulen. Das ist, aber würden die, ja auch so. Genauso ist es, aber würden die Menschen, die diese Menschen, die diese Tiere oder auch die Natur oder sonstige Dinge eben halt schänden, auch andere Menschen schänden, ja. in dieser Form schänden, wüssten, dass sie dafür gerade stehen? Also müssen. die Dinge kommen zurück. Also Reinkarnation die, bedeutet nicht nur, ich komme wieder, sondern nein, nein. auch die Dinge, die du vielleicht in diesem Leben mhm. irgendwie verbockt hast, die kommen, die kriegst du jetzt vielleicht mhm. mal von der anderen Seite, dass mhm. du es mal vielleicht auch als Opfer erlebst, wie das ist. Und dann so merkst du, hoppla, das war ja mhm. jetzt vielleicht, jetzt so gesehen ist es vielleicht doch nicht so doll, das so Ja, also jeder, jeder ist ja in der Situation, mhm. die er sich selbst erbaut hat. Das okay. ergibt sich natürlich daraus. Es gibt kein Unrecht auf dieser Welt, sondern es gibt nur Probleme auf dieser Welt. Aber jeder, der betroffen ist als Mensch, der ist letztendlich für seine eigene Situation mitverantwortlich. Das ist ein sehr harter, eine sehr harte Aussage für manche Menschen, die ein tragisches Schicksal erleben. Wichtig ist, dass die Menschen ihr Schicksal annehmen. Das klingt denn so einfach, wenn man nicht betroffen ist. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ich will nicht über irgendwelche Menschen richten, um Himmels Willen. Aber wenn man erkennt, dass es vielleicht auch etwas Gutes mit sich bringt, weil man dadurch nämlich etwas abbaut, was man sich selbst geschaffen hat und man vielleicht sogar dadurch noch eine Chance hat. Es kann nämlich sein, dass man nicht mehr zurückkommt. Das ist viel schlimmer. Es kann auch besonders gut sein, dass man nicht mehr zurückkommt. Aber es ist nicht so wie beim Abitur. Äh, wie, 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 dass ich, es ist wie beim Abitur, meine ich. Man hat dann so und so viele Versuche frei. Und wenn man dreimal durchs Abitur gerasselt ist, ein viertes Mal hat man keine Chance mehr dabei zu sein. Dann ist man mhm. raus. Und auch hier ist es so, dass man nicht sagen kann, das ist ja fast wie in der Kirche mit ihrer Sühne Opferlehre, die sich hinstellen und sagen, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ja. Mhm. Und jetzt gehst du einmal und legst da im Prinzip dich, kniest dich vor dem Gekreuzigsten und sagst, pass auf, auf hier, alles gut, du nimm alle meine Sünden von meiner, von meiner Seele. Also ich meine, es ist das natürlich... Das kennen wir ja von der Mafia, ne? die bringen jemanden um, dann beichten sie und genau. dann bringen sie den Nächsten um genau. und dann beichten sie ja. wieder. Das ist, das ist also eine ja. Trägheit des Geistes, die ja. natürlich auch durch die, durch die Kirchen oder durch verschiedene auch andere ähm, ja, religiöse Institutionen natürlich Schule gemacht haben. Und wir sind hier nicht bei Pippi Langstrumpf, die macht sich ja die Welt, wie sie sich gefällt, sondern wir müssen eben halt die Gesetze der Natur einfach akzeptieren. Nun machst du das, was du hier erzählst, ja, du sagst, du machst Seminare und Kurse und so weiter. Nochmal auf die Klientel zu sprechen kommen, sind da viele aus dem Bereich, die eigentlich daher kommen, dass sie auch mal viel Geld verdienen wollen oder in dem Bereich tätig sind und ähm, sind die heute auch... Wie gesagt, das ist eine Frage, die mich ja, interessiert. Ja, ja. Äh, verändert sich Klar. bei denen auch was, dass sie sagen, ja, eigentlich kann man so nicht weitermachen. Es ist zwar schön, mhm. viel Geld zu verdienen, aber wir sehen ja, dass wir uns im Grunde den Planeten zerstören und die eigenen mhm. Lebensgrundlagen. Und mhm. wenn man dann noch drüber nachdenkt, ich komme ja vielleicht tatsächlich wieder, ich kann es nicht mhm. ausschließen mhm. zumindest. Sind die heute dafür offener als vor 20 Jahren? Alle sind dafür offener. Es sind ja nicht nur die Leute, die das Geld haben die jetzt irgendwie die Erde zerstören, auch die kein Geld haben, zerstören die Erde. Es gibt nicht die, die, die guten Armen und die bösen Reichen, das ist zu einfach. Mhm. Es gibt gute und böse Reiche und gute und böse Arme. Das Entscheidende, was, was jeder mit seinen Ressourcen macht, unsere, unsere Seminarmitglieder, die dann daran teilnehmen, das sind ja nicht irgendwie alles Reiche, die da zu uns kommt, sondern da sitzen Professoren, da sitzen mittelständische Unternehmer, da sitzt auch der ein oder andere Banker und daneben sitzt eine junge Frau, die äh, 
in der Eisdiele bedient und mit 14 die Schule abgebrochen hatte, weil sie schwanger war. Und das einzige Zeugnis, was sie vorzuweisen hat, ist die Geburtsurkunde. Und die sitzt da jetzt und zwar genau dort mit in dieser Gruppe und ich mache den Vortrag für alle und alle nehmen im Prinzip dieselben Worte mit und jeder versucht das für sich herauszuholen, was er kann. Deshalb sind die sind die Seminare ja auch relativ preisgünstig. Das sind ja nun wirklich äh, kostendeckende Seminare. Das ist ja der Flug mit drin und so weiter. Wir haben auch kein Problem, die Seminare voll zu bekommen. Ich könnte jeden Monat eins machen. Das ist aber nicht unser Ziel. Und wir geben da eben halt auch durch unsere Videos immer wieder einige Informationen. Die sind kostenfrei und äh, damit versuchen wir allen so eine gewisse Möglichkeit zu geben. Und nochmal, siehst du die Situation in Deutschland so, dass du doch sagen würdest, Jo, du bist zwar ein lieber netter Kerl, aber hier in Wopswede äh, geht es vielleicht noch, aber guck doch mal, was passiert. Guck doch mal, ob du nicht doch vielleicht in Kanada dir irgendwie mal was ähm, besorgst. Würdest du das mir empfehlen? Ich meine, oh, hypothetisch, ne? ich mache es eh nicht. Ja. <lacht> aber ja. würdest du sagen, merkst du nicht, dass die Hütte brennt? Oder würdest ja. du sagen, na, das ist... Es wird sich vielleicht doch eben nicht so drastisch... Wenn ich das sagen würde, wäre das eine Art Bevormundung, ob nun direkt oder indirekt. Hm. Ich sage, wie ich die Welt sehe und das, was ich sage, ist auch das, was ich in den Seminaren immer sage. Ich sage nie die Wahrheit, sondern ich erkläre nur meine Wahrnehmung. Ja. Jeder hat seine Sinne, seine ganz normalen hm. Sinne, Tasten, Schmecken, Geruch, Ohren und so weiter ja? und die Intuition. Und mit diesen Mitteln schafft er sich ein Modell der Realität. Ja. Und mein Modell der Realität ist ein anderes als dein Modell der Realität. Und wenn ich von meinem Modell, aus der Sicht meines Modells der Realität sehe, und ich habe viele Filter durch meine Inkarnation mir zugelegt, ja, dann äh, weiß ich eben halt auch, dass ich versuchen muss, möglichst viele Filter herauszuholen, um möglichst nah an die Wahrheit zu kommen. Aber wenn ich meine Vorträge mache, dann sage ich den Leuten, pass auf, das ist meine Wahrnehmung. Das ist wie ein Supermarkt mit Informationen. Ich eine Menge, die ich euch zu, dass ich euch, was ich euch zu sagen habe. Die Regale sind voll mit Infos. Ob ihr was davon kauft, rausnehmt oder liegen lasst, ist allein euer, euer Ding. Habt ihr Gespräche mit Leuten, die jetzt vielleicht irgendwie Insiderwissen auch haben? Man hört ja so viel vielleicht, was hier geplant ist. Es gibt die Diegellisten, weißt du, vielleicht auch Bevölkerungsreduktion, ja, klar, klar. wirklich drastisch in Amerika, aber in Deutschland auch und in vielen Ländern, also sehr unterschiedlich, wo man dann schon fragt, naja, wenn das kommt, das muss ja schon was Drastisches sein. Hast du da, bekommt ihr Insider-Informationen? Äh, wir bekommen ganz viele Informationen, natürlich auch aus ganz anderen Quellen auch. Wir haben da natürlich relativ gute Zugänge. Die Frage ist, was machen wir damit, außer in eine Depression verfallen? Es geht natürlich auch darum, sich positiv zu programmieren. Mhm. Das bedeutet tatsächlich auch zu erkennen, wenn ich gut drauf bin, verändert sich zum Beispiel mein Blut. Mhm. Ja, weil bestimmte ja. Ausschüttungen stattfinden, die Zellteilungen schneller gehen und so weiter. Und dadurch kann ich mich positiv programmieren. Und, äh, das, und damit äh, kann ich die Situation, die kommen wird, ob es eine Diegelliste gibt oder nicht, mein Einfluss ist einfach viel zu klein, mhm. auf irgendwelche irrsinnigen Personen Einfluss zu nehmen, die der Meinung sind, sie könnten die Welt zerstören, verändern oder sonst was. Und jetzt ist die Frage, was kann ich für mich tun? Man lenkt sich sehr oft mit diesen überdimensionalen Problemen auch ab, um selbst nicht ins Handeln kommen zu müssen. Ja. Man kann sich wunderbar damit beschäftigen, um zu sagen, wie schlimm das alles ist, was die da machen. Man sieht also im Prinzip den Splitter im Auge des Gegners, aber nicht den Balken im eigenen Auge. Ja, das ist auch meine Philosophie. Man, ich beschäftige mich ja mit all den Themen, wie ihr auch und mhm. ähm, ich merke aber eine starke Diskrepanz manchmal wirklich zu meinem realen Leben, denn das ist sehr viel schöner als all das, was in der verrückten Welt so, wo die Leute sich die Köpfe einschlagen und Chemtrails und Vergiftung hier und da. Genießt es und sei dankbar dafür. Ja. Ja. Ja, ist so. Ja. Das natürlich. Ähm, kann, also wenn man nochmal, vielleicht gibt es da Pläne zur Bevölkerungsreduktion, wir wissen ja, dass es die gibt, dass die vielleicht gar nicht so äh, funktionieren, wenn die Menschen sich verändern oder siehst du schon, also es wird schon passieren oder, oder weißt du es auch nicht, dass du sagst, ich kenne die Zukunft nicht, ich kann nur hoffen, dass wir möglichst gut damit umgehen und da ist es auch wichtig, bei sich zu bleiben. Oder also ich kenne die Zukunft nicht, aber ich sehe natürlich die dramatischen Manipulationen, wenn ich mir alleine diese Genmanipulationen ansehe, wenn ich mir die großen Industrien ansehe, mit welchen Methoden Menschen äh, mittlerweile krank gemacht werden oder bleiben wir bei dem 5G, was nicht diskutiert wird und die gleichzeitige Verrückung 
Verdrohung und Verdummung der Menschheit. Ja? Das ist ein weltweites Phänomen übrigens. Dann äh, ist es schon angebracht, sich vielleicht die eine oder andere Sorge zu machen um sein eigenes Leben. Aber wenn man dann erkennt, dass wir uns in dieser Phase befinden und offensichtlich im Rahmen einer Grenzfunktion auf einen Punkt zulaufen, äh, vielleicht sein eigenes physisches Leben gar nicht so wahnsinnig in den Vordergrund zu stellen, mhm. sondern so versuchen sich tatsächlich, äh, ich sage mal, so auszurichten im Licht, dass man möglichst auch ein positives morphogenetisches Feld schafft. Es wird nicht die ganzen Menschen von Erdball fegen, wenn es soweit ist. Und mhm. wer dabei ist und wer nicht, der, das hängt von ihm selbst ab. Das ist äh, schön gesagt und so sehe ich das auch. Und ich, mein Wunsch ist natürlich so viel wie möglich Leute eigentlich, äh, dass sie das äh, schaffen. Aber wie, wie du sagst, das Schaffen bedeutet nicht, äh, zu überleben in diesem Leben, sondern das Leben geht eben auch in späteren Inkarnationen weiter. Also wenn wir es hier verbocken sozusagen oder ja, der eine wird das erleben, der andere wird das mhm. erleben und das hat damit zu tun, was du in die Welt setzt. Ist das auch so eine mhm. Botschaft, dass man, dass ich gucke, äh, dass ich so versuche so zu leben, dass das, was auf mich zurückkommt, sozusagen zumindest annehmbar sein wird? Mhm. Ja, wir müssen erst einmal wieder erkennen, das ist ein Begriff, der heute nicht besonders in ist, das nennt sich Demut. Ja. Ja, das heißt, ich stecke eine Kartoffel in die Erde und es kommen zehn Kartoffeln raus und keiner fällt vor Begeisterung und vor Demut auf die Knie und fragt sich, wie ist dieses Wunder überhaupt möglich? Was erlebt eine Hebamme jeden Tag, wenn sie Kinder zur Welt bringt? Ein Wunder über Wunder, was dort erschien. Spätestens dann ist man ganz nah an diesem Geschehen heran. Solange wir diese Dinge mittlerweile ausblenden und uns eben halt nicht mehr damit beschäftigen und versuchen eben halt den Weg zu uns zu finden, ähm, da, solange brauchen wir gar nicht nach außen gehen, glaube ich, wahnsinnig viele Leute zu bekommen. Ich habe festgestellt, durch meine eigene Umstellung, ich musste, ich musste auch vieles lernen. Eva hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch viel zugetan. Aber ich ich bin niemand, der jemanden hinterherläuft und sagt, ja, alles klar, mache ich jetzt auch. Ich bin nicht auf irgendeiner ESO-Schiene, mhm. sondern ich habe festgestellt, dass wir in der Wissenschaft keine Ableitungsfehler haben, sondern Annahmefehler. Wenn ich ein Billardspiel habe und ich baue ein Poolbillard mhm. auf mit diesem Dreieck mhm. und ich mache den ersten Stoß, dann habe ich ein bestimmtes Bild, nachdem die Kugeln auseinandergegangen mhm. sind. Und wenn ich das als Grundlage nehme und nenne es meinen wegen thermischen Hauptsatz mhm. und ab jetzt baut, bauen wir darauf die gesamte weitere Physik auf, dann sind alle Ableitungen von mir aus richtig, die auf, dieses Bild, auf diesem Bild basieren. Aber die Frage ist, war die Annahme überhaupt richtig? Hätte ich nur ein bisschen anders ja, geschlagen, ein bisschen mehr drei, wäre das Bild ein völlig mhm. anderes und wir könnten ganz neu anfangen und alles ist widerlegt und alles ist damit falsch. Das heißt, solange wir nicht wieder zurückkommen und nicht versuchen wollen, Dinge in unserem Verstandesklüngel, der ja an Raum und Zeit gebunden ist, unser, unser Verstand, äh, wenn wir es auf dieser Ebene runter reduzieren und versuchen, damit alles zu verstehen, äh, solange wir das glauben, dass wir dadurch ableiten können, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, sind wir einfach nur... Wir sind, also wir sind nicht zu viele, wir sind einfach nur zu blöd. Das ist unser Problem. Ja? Das ist die Frage, ob wir zu viele sind. Ich sehe ja eher das Problem nicht darin, dass es zu viele Menschen gibt, sondern so. wie wir mit den Ressourcen umgehen. So ist und es. es gibt halt wohl Leute, Club auf Rom und so, das war ja schon 70er Klar. Jahre oder so, wurde ja. geschrieben, Grenzen ja. des Wachstums, ja. es gibt zu viele Menschen und offenbar glauben das welche und meinen, sie müssten die Menschheit reduzieren, aber wenn wir sehen, wie viel Nahrungsmittel vernichtet mhm. werden und dass man es alles mhm. anders machen könnte, dass es sauberere Motoren gäbe und wir nicht, jetzt Elektroautos ist, ist meines Erachtens auch nicht so das Ideale. Die Elektroautos sind eine, eine, eine dramatische Umweltzerstörung. Ja? Ja. Also die, die Situation, ein Dieselfahrzeug zu verteufeln, also ich, wenn ich höre, in den in, in USA gibt es dann zum Beispiel äh, große Überschriften, die Headlines in den Zeitungen, da steht dann drin, deutsche Unternehmen vergasen Amerikaner. <lacht> es ist wieder soweit. <lacht> und damit meint man den VW Polo. Ja, und dann sehe ich einen VW Polo vor mir, der 5 Liter verbraucht Diesel und, und dahinter so steht ein Dodge Ram, 5,7 Liter V8 mit ja. 400 PS, wo die schwarzen Roll Aber Wolken das rauskommen. Das, das ist völlig in Ordnung, das ist gesund, das kann man sogar einatmen, dann kann man sich den Kopf über die Decke ziehen und inhalieren. Aber nein, die sterben alle am Polo. Also die Absurdität hat solche Grenzen <lacht> <lacht> ja. überschritten. Was soll ich denn da noch sagen? 
Ja, es fällt manchmal schwer, was zu sagen, <lacht> aber äh, ja. sich Gedanken darüber zu machen, das ist auf alle Fälle etwas, was jeden weiterbringen kann. Und du hast vorhin mal das Beispiel gebracht, Respekt oder Demut vor der Natur. Und ich weiß, ja. als ich jung war, wenn dann die Eltern gesagt haben, oh, guck mal, wie schön hier die Natur und so. Ja. Und da, da wachsen die Tomaten Richtig. und so. Und ich als Kind habe gesagt, ja, was soll's, das ist ja. doch sowieso da. Das ist, ist halt doch so. Natur. Ja, ja, ne? was, genau. was macht ihr so ein Bahai davon? Genau. Und okay. wenn man älter wird, merkt man, ja, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, mhm. dass das alles da Richtig. ist. Das ja, ja. ist eigentlich eine tolle Sache. Und wir sollten... Ähm, uns Gedanken darüber machen, wo, äh, wo kommt es her und äh, welche Rolle spielen wir dabei und einfach die Demut und den Respekt vor allem, was da ist. Das finde ich schön, dass wir über diese Dinge kurz reden konnten, Klar. denn du gehst Gerne. gleich schon wieder weiter und ich muss weiter. Das Buch Blutgericht Europa, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich hoffe, es geht gut aus. Es sieht gut aus, ja, natürlich. <lacht> Am Schluss kriegen auch, Sie sich. Na ja, genau, genau, zum Schluss heiraten Sie. Also es ist so, dass, Sie, ja, das geht schon gut aus. Das ist schon ganz klar. Die Frage ist, wie man sich ausrichtet. Das ist also schon auch eine gewisse Anleitung, in der man versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Ein historisches Buch, es waren zehn Jahre Arbeit in dem Buch, an Recherchen und dann zusammengebrochen, ganz einfach und in der einfachsten Form, also populärwissenschaftlich aufgearbeitet. Äh, Eva sagte mir, ich, als ich ihr sagte, du wirst eine Menge Ärger mit dem Buch haben wahrscheinlich, weil es stellt extrem vieles in wirkliche Fragen, weil auch die Historiker, Historiker natürlich sich dann eventuell angegriffen fühlen. Ja. Und da sagt sie, ich bin das gewohnt. Sie sagt immer, wer durchs Meer geschwommen ist, der scheut die Pfütze nicht. <lacht> das ist ein schöner Spruch, den merke ich mir. Schön. Vielleicht kann man den hier irgendwo... Okay, die Seite Wissensmanufaktur. wie heißt sie, Net? Net. Net. Ja. genau, kann man sich also weiter informieren. Man kann sich auch über... Kanada informiert. Übrigens auch über eva-hermann.net, auch was, was alternative Medien, nicht Medien, sondern was alternative Nachrichten anbelangt. Also Eva, ja, ja nun als, als Sprecherin der Tagesschau, weiß natürlich eins, wie man Nachrichten zusammenstellt. Man weiß natürlich auch, wie man Nachrichten objektiv zusammenstellt, ja. auch wenn da ihre Möglichkeiten damals begrenzt waren. Ja, ja. Heute sind sie nicht mehr begrenzt und sie stellt quasi die sowohl aus der alternativen oder der freien Medienwelt als auch aus der abhängigen äh, Gebühren, Zwangsgebühren finanzierten Welt, also bis hin zur Propaganda, also wird quasi alles genommen und dann werden die Dinge so zusammengestellt, dass dann möglichst ein objektives Bild entsteht und kein subjektives erzeugt wird. So wie das ja heute gemacht wird und sie weiß ja, sie kommt ja aus der Branche und dann eben diese Sendung mit, mit Kerner, mhm. äh, ne, das war ja auch, das hat ja gezeigt, wie der Hase läuft, also sie sagt irgendwas und auf einmal fliegt sie aus der Sendung, mhm. da ging es um Familien und ja. wir wissen, dass wir eben heute äh, viel Zerstörung von geordneten Strukturen haben, dass da auch bestimmte Pläne hinter sind. Mhm. Und wir also ich kann nur empfehlen, diese Kerner-Sendung mit Eva einfach mal zu sehen, immer wieder zu sehen. Mhm. Es ist ja, es ist ja ein, ein Zeit es ist ja ein historisches ja, Dokument, Dokument ja. ein Dokument und es gibt ja diesen Film, äh, dieses Buch jetzt nochmal von Herrn Merck, Mer Mersch, Mersch heißt er, äh, ein, ein, ein Soziologe, Mersch, der hat doch mal den Fall Eva Hermann durchgearbeitet als Buch auch äh, und ähm, da wird wirklich ganz explizit, wird dort durchgearbeitet, äh, dass es eben halt ein Unrecht war und nichts anderes auch als ein Gericht über Eva Hermann, was man dort eingesetzt naja, hat. Naja, Unrecht ist immer, wenn jemand <lacht> was sagt und fliegt, hat dadurch Konsequenzen. Ich meine, wir sollten Meinungsfreiheit haben, aber wir wissen, <lacht> dass das äh, auch nur ja. wie vieles eben gesagt wird. Demokratie wird uns gesagt, äh, Freiheit wird uns gesagt, Meinungsfreiheit wird uns gesagt. <lacht> ist alles sind Worthülsen, die in der Praxis oftmals stößt man dann doch da an, an Grenzen. Aber Wichtig ist, dass wir unbequem sind, dass wir Fragen stellen, dass wir die Meinung äußern und uns diese, die, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. So so ich, sagen, ne? ich danke dir, Andreas, für das, was du machst. Und vielleicht ist Eva auch irgendwann mal in, in der Gegend und kann mal in die Sendung es kommen. Es zieht sie momentan wenig nach Deutschland. Aber ähm, wenn, wenn sie mal herkommt, dann, dann ich werde mit dir reden. Vielen Dank, Andreas. Alles Gute, Joe. Danke dir.